వెల్కమ్ టు యోయో సినీ టాకేస్ నవ్వడం ఒక భోగం నవ్వించడం ఒక యోగం నవ్వలేకపోవడం ఒక రోగం అనే నానుడి తెలుగు నాట ఉంది అన్నింటికంటే హాస్యరసాన్ని పండించడం అత్యంత కష్టమైన పని కానీ దాన్ని అత్యంత ఇష్టంతో చేసే నటుడు ఈదర నరేష్ నవ్వించడం తెలిసిన వాడు మరే రసాన్నైనా సునాయాసంగా పండించగాడు నవ్వించడం అనే యోగాన్ని తన కెరియర్ మొదటి నుండి వంట పట్టించుకుని హాస్యాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పంచుతున్నారు అల్లరి నరేష్ తొలి చిత్రాన్ని ఇంటి పేరుగా మార్చుకుని కేవలం హాస్యం మాత్రమే కాక ఎలాంటి పాత్రనైనా అవలీలగా పోషించగల నరేష్ గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం ప్రముఖ టాలీవుడ్ దర్శకుడు ఈదర వీర వెంకట సత్యనారాయణ సరస్వతి కుమారి దంపతులకు నరేష్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూన్ ముప్పై జన్మించాడు నరేష్ చిన్నప్పుడే అతని తండ్రి టాలీవుడ్ లో ప్రముఖ దర్శకుడు సినీ రంగంతో నరేష్ కి మొదటి నుంచి పరిచయం ఉన్న మొదట మాత్రం హీరో కావాలనే ఆలోచన ఉండేది కాదు దానికి అతని రూపం కూడా ఒక కారణంగా చెప్పేవాడు నరేష్ చెన్నైలోని చెట్టినాడు విద్యాలయంలో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం చేశాడు ఆ తర్వాత కామర్స్ విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు ఇక సినీ రంగ ప్రవేశం అల్లరి నరేష్ సినీ రంగ ప్రవేశం ఊహించని రీతిలో జరిగింది ప్రముఖ నటుడు చలపతిరావు కుమారుడు రవిబాబు ఓ సినిమా తీయాలని భావించి అందులో హీరోగా నరేష్ ని తీసుకోవాలని భావించాడు అయితే ఆ మాటకు చలపతిరావుతో పాటు ఈవీవీ సత్యనారాయణ కూడా షాక్ అయ్యారు ఎందుకంటే మరో కుమారుడు రాజేష్ ని హీరోగా చేయాలని ఈవీవీ భావించాడు నరేష్ దర్శకత్వం లేక మరో రంగంలో రాణిస్తారని ఈవీవీ నమ్మకం అయితే రవిబాబు నరేష్ తోనే సినిమా తీయాలని గట్టిగా కోరడంతో నరేష్ హీరోగా రవిబాబు డైరెక్షన్ లో అల్లరి సినిమా మొదలైంది అల్లరి సమయానికి నరేష్ వయసు ఇరవై ఏళ్ళు అందులో నరేష్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల యువకుడిగా నటించాడు హాస్యం ప్రధానంగా సాగే ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది నటుడిగా నరేష్ కి కూడా పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత నరేష్ కి వరుసగా అవకాశాలు దక్కాయి ఇక సినీ జీవితం అల్లరి హిట్ కావడంతో తన మొదటి సినిమాని ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నాడు నరేష్ ఈదర నరేష్ కాస్త అల్లరి నరేష్ గా మారిపోయాడు ఇక అప్పటి నుండి వెనతిరిగి చూసింది లేదు అల్లరితో మొదలైన నరేష్ సినీ ప్రస్థానం నిరంతరాయంగా విజయవంతంగా కొనసాగింది కామెడీ చిత్రాల ద్వారా నరేష్ కి గుర్తింపు దక్కిన అతను మాత్రం కామెడీకి మాత్రమే పరిమితం అయిపోలేదు గమ్యంలో గాలి సీను ప్రాణంలో శివుడు నేనులో వినోద్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో రవివర్మ శుభప్రదంలో చక్రి ఈ పాత్రలన్నీ అల్లరి నరేష్ విలక్షణ నటుడన్నది తెలియజేస్తున్నాయి కామెడీ పాత్రలతో మెప్పించిన అల్లరి నరేష్ భావోద్వేగాలు పండించడంలోనూ విభిన్న నటులను చూపడంలోనూ తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఈవీవీ సత్యనారాయణ అల్లరి నరేష్ ను దర్శకుడు ఆర్యన్ రాజేష్ ను హీరోను చేద్దామనుకున్నారు కానీ తానొకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచింది అన్నట్టు అల్లరి నరేష్ అనుకోకుండా హీరో అయిపోయాడు చాలా కొద్ది కాలంలోనే టాలీవుడ్ లో మినిమం గ్యారంటీ హీరో అనిపించుకున్నాడు కొన్ని ప్రతికూలతలు ఉన్నప్పుడు వాటిని కప్పిపుచ్చి మన బలాన్ని నమ్ముకోవడం అనేది విజయవంతులైన వారి లక్షణంగా పేర్కొంటారు ఇదే ఆలోచన అల్లరి నరేష్ కూడా ఫాలో అయ్యాడు కామెడీనే తన బలమని త్వరగా గ్రహించి ఆ రూట్ లో వెళ్లి విజయం సాధించాడు నిజానికి రాజేష్ ప్రసాద్ నరేష్ తరం తర్వాత కామెడీ హీరోలు మన దగ్గర అంతగా లేరు సరిగ్గా అల్లరి నరేష్ అక్కడ వచ్చిన గ్యాప్ పూరించడంతో అనతి కాలంలోనే కామెడీ హీరోలో టాప్ ప్లేస్ కు వెళ్లిపోయాడు నరేష్ సినిమాలు అల్లరి సినిమాతో రెండు వేల రెండులో నటుడిగా తన ప్రస్థానం మొదలు పెట్టిన నరేష్ అదే ఏడాది ధనలక్ష్మి ఐ లవ్ యూ తొట్టి గ్యాంగ్ వంటి చిత్రాలలో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇక రెండు వేల మూడులో ప్రాణం చిత్రంలో నటించి తనలోని సరికొత్త నటుణ్ణి ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశాడు ఆ తర్వాత కితకితలు సీమ శాస్త్రి బొమ్మనా బ్రదర్స్ చందనా సిస్టర్స్ వంటి చిత్రాలతో నరేష్ మినిమం గ్యారంటీ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు నరేష్ తో సినిమా తీస్తే చాలు తమ పెట్టుబడికి ఢోకా లేదనే స్థాయికి నరేష్ చేరుకున్నాడు వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ నేటి తరం నటు అతి తక్కువ సమయంలో యాభై చిత్రాలు పూర్తి చేసిన నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు జాగర్లుముడి క్రిష్ తెరకెక్కించిన గమ్యం చిత్రం నరేష్ లోని నటనకు పరాకాష్టగా మిగిలింది అంతకు ముందు నరేష్ ని కమెడియన్ గా చూసిన ప్రజలు ఈ చిత్రంతో అతనిలోని పరిపూర్ణ నటుని చూశారు ఆ తర్వాత కూడా నరేష్ కమెడియన్ గా పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కనిపించాడు ఇక నరేష్ కష్టకాలం ఏ నటుడి జీవితంలోనైనా సంధి కాలం తప్పదంటారు నరేష్ జీవితంలోనూ అది తప్పలేదు వరుసగా విజయాలు సాధిస్తున్న నరేష్ కి ఆ తర్వాత పరాజయాలు పలకరించాయి ఒకే ధోరణిలో నటన ఉండటం బుల్లితెరపై కామెడీ షోలు ఎక్కువ అవడంతో నరేష్ సినిమాలు థియేటర్లో చూడటం ప్రేక్షకులు తగ్గించారు దానికి తోడు నరేష్ నటించిన సినిమాలు కూడా మూస ధోరణిలో సాగడం అతనికి మైనస్ అయింది ఈ నేపథ్యంలోనే రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చిన సుడిగాడు తర్వాత ఒక్క చెప్పుకోదగ్గ విజయం కూడా సాధించలేకపోయారు మధ్యలో బ్రదర్ ఆఫ్ బొమ్మాలి జేమ్స్ బాండ్ పర్వాలేదనిపించిన ఆశించిన విజయాన్ని మాత్రం అందించలేకపోయాయి దీంతో నరేష్ కేస్ సినిమాలు తగ్గాయి ఇక క్యారెక్టర్ నటుడిగా నరేష్ 
ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకోవడం గొప్ప విషయం పరిస్థితులకు తగ్గట్టు ముందుకు పోవడం మంచి లక్షణం అంటారు నరేష్ కూడా దానిని అర్థం చేసుకున్నాడు హీరోగానే చేస్తా అని గిరిగీసి కూర్చోకుండా ఎలాంటి పాత్రనైనా పోషించడానికి సిద్ధమయ్యాడు అందులో భాగమే మహేష్ నటించిన మహర్షి చిత్రంలోని రవి పాత్ర ఈ పాత్ర ద్వారా నరేష్ లోని నటుణ్ణి మరొకసారి నిరూపించుకోవడమే కాక సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత విజయాన్ని అందుకొని ఎలాంటి పాత్రనైనా పోషించడానికి సిద్ధమైన సందేశాన్ని టాలీవుడ్ కి అందించాడు ఇక వివాహం నరేష్ వివాహం చెన్నైకి చెందిన కంటెంనేని విరూపాతో జరిగింది సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఖాళీగా ఉన్న నరేష్ తన శ్రీమతికి సమయం కేటాయించడానికి ప్రాధాన్యం చూపుతాడు అనుకోకుండా హీరో అయిన నరేష్ తన విలక్షణ నటన సమయానికి తగ్గ హాస్యంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు వరుస విజయాలు వచ్చినా పరాజయాలు పలకరించిన ఒకే తీరుతో వ్యవహరించి తన స్థిత ప్రజ్ఞను చాటుకున్న నరేష్ మహర్షి మూవీతో నటుడిగా మరో కోణంలోకి మారిపోయాడు ఇందులోనూ నరేష్ విజయం సాధించాలని మరిన్ని విజయాలు సాధించి ఉన్నతంగా ఎదగాలని కోరుకుందా హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి